நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக செப் சுஜா அவர்கள் என்ன ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் இன்னைக்கு என்ன சமையல் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரைஸ் ரொட்டி பாக்க போறோம் ரைஸ் ரொட்டி ஆமா சப்பாத்தி மாதிரி இல்ல இது வந்து நம்ம ரொட்டி மாதிரி கைலியே அட மாதிரி கைலியே தட்டி சுட போறோம் ஓகே சோ வந்து ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ரைஸ் ரொட்டி அதோட ஒரு சைட் டிஷ்ஷா வந்து ஆம்லேட் குழம்பு ஆம்லேட் குழம்பு சரி ஓகே சோ எல்லாம் முட்டை உடச்சி ஊத்தி எல்லாம் வச்சிருக்காங்க நீங்க ஆம்லேட் போட்டு ஒரு கிரேவி பண்ண போறோம் என்ன இந்த ஆம்லேட் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் சோ அதுக்கு வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம ஒரு ஆம்லேட் எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி முட்டை எல்லாம் அடிச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நமக்கு எத்தனை முட்டை தேவையோ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் திக்கா இருக்கணும் ஆம்லேட் இது நம்ம வந்து ஒரு ஆறு முட்டை போட்டிருக்கோம் இதுல வந்து கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திருக்கோம் அடுத்தது இதுல வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஒரு கப் வெங்காயத்துல வந்து பாதி வந்து நம்ம அந்த கிரேவிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாதி வந்து இந்த ஆம்லெட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மிளகுத்தூள் இப்ப வந்து இத நல்லா அடிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுல கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்தோம்னா நல்ல பிளஃபியா நமக்கு ஆம்லேட் கிடைக்கும் முட்டை வந்து நம்ம இப்ப நல்லா அடிச்சு எடுத்தாச்சு இப்ப வந்து இது வந்து அப்படியே திக்கா ஒரு ஆம்லேட்டா பண்ண போறோம் ஒரு பத்து முட்டை அந்த மாதிரி பண்றது வந்தா ரெண்டு வாட்டியா எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கொஞ்ச நேரம் வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ண போறோம் சோ இப்ப வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த ஆம்லெட் வந்து நம்ம அப்படியே திருப்பி போட வேண்டாம் அப்படியே ஃபோல்டு தான் பண்ண போறோம் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பீஸா எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணி தான் நம்ம கிரேவில சேர்க்க போறோம் இப்போ கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் இது வந்து கொஞ்சம் காஞ்ச கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ சீரகமும் சோம்பும் தாளிக்க போறோம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போதும்
இதோட நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சிருக்க பாதி வெங்காயம் வந்து முட்டையில் ஆட் பண்ணுவோம்ல இந்த மாதிரி இந்த பாதி வெங்காயத்தை இந்த கிரேவிக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ரைஸ் அடை ஏதோ செய்யறதா சொல்லி இந்த சப்ஜி சொன்னீங்க இல்லையா இப்ப இந்த கிரேவி நமக்கு ரைஸ்க்கு அதுக்கெல்லாம் ஆஹ் இந்த கிரேவி வந்து நம்ம எது கூட வேணும்னாலும் நல்லாதான் இருக்கும் லைக் வந்து சப்பாத்தியோட ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஓகே இந்த இல்லைனா வந்து நார்மல் பிளெயின் ரைஸோட கூட இந்த கிரேவி நல்லா தான் இருக்கும் ஓகே சார் நான் ஸ்டார்டிங்ல கேட்ட மாதிரி எல்லாம் முட்டை உடச்செல்லாம் ஊத்திருக்காங்க பாயில் பண்ணி போட்டுக்கோ இந்த கான்செப்ட் நீங்க எப்படி யோசிச்சீங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஆந்திரால ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த டிஷ் ஓகே நிறைய பேர் தெரியும் சில பேருக்கு தெரியாது நானும் எந்த சேனல்ல இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை இந்த கிரேவி இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கிரேவி தான் இது பண்ணிட்டு நம்ம ஆம்லேட் எப்படியும் குழந்தைங்களுக்கு ஆம்லேட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ லஞ்ச் பாக்ஸ் கூட நம்ம இந்த மாதிரி வச்சோம்னா கண்டிப்பா சாப்பிட்டு வந்துடுவாங்க இதோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக இப்ப வந்து இதுல வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நல்ல பொடியா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் வெங்காயம் எவ்வளவு சீக்கிரமோ அதே அளவுக்கு தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வந்து இதோட மசாலா எல்லாம் ஒன் பை ஒன் சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகா இந்த பச்சை மிளகா வந்து எண்ணெயில போட்டு வதக்கும் போது ஒரு பிளேவர் கிடைக்கும் நம்ம அப்படியே கடைசியா சேர்க்கும் போது இல்ல இந்த மாதிரி மசாலா வேகும் போது சேர்க்கும் போது ஒரு பிளேவர் கிடைக்கும் இப்போ இதுல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆறு ஏழு முட்டை உடச்சி ஊற்றி அதில் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண வெங்காயம் மஞ்சள் தூள் உப்பு மிளகத்தூள் சேர்த்து நல்லா அடித்து ஒரே பெரிய ஆம்லேட்டாக போட்டு திருப்பாமல் ஒன் சைட் மட்டும் குக் பண்ணி அதை அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்காங்க அண்ட் வானலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் சீரகம் சோம்பு சேர்த்தாங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ அதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்தாங்க லைட்டாக உப்பு அந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்காங்க தனியா தூள் கொஞ்சம் வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி தக்காளியும் ஆட் பண்ணி இப்போ கொஞ்சமாக லைட்டாக தண்ணி சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இந்த வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி வந்து இது போதும் நம்ம வந்து கடைசியாக தேங்காய் பால் வேற சேர்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு ஆற வைக்கலாம் எடுத்துக்கோம் ஒரு கப் தண்ணி விட்டுடும் தேங்காய் பாலுக்கு பதில நம்ம தேங்காய் அரைச்சு விட்டு கூட இந்த கிரேவி பண்ணலாம் லேசா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இந்த ஆம்லேட்டை வந்து இதுல சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக விடலாம் ஒரு கத்தி எடுத்துட்டு
இந்த மாதிரி ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இதில் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் ஓகே எக் நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு தான் ஆம்லேட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் அதனால ரொம்ப நேரம் நம்ம வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இன்னொன்று வந்து நம்ம மசாலாவும் வேக வச்சாச்சு தேங்காய் பால் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்துக்க வேண்டியது தான் இதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து இப்போ இந்த ரைஸ் ரொட்டி சொன்ன இல்லை அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து அரிசி மாவு பிளெயின் ரைஸ் ஃப்ளோர் இது கடையில் கிடைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை வீட்டில் சில பேர் அரைச்சும் வச்சுக்கோம் இல்லையா அதாக இருந்தாலும் சரி பச்சை அரிசி மாவு எந்த அரிசி மாவுனாலும் பரவாயில்ல இது வந்து நம்ம இப்போ இதில் உப்பு போட்டு கொழுக்கட்டுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ்வலாக மாவு பிசைஞ்சு எடுப்போம்ல அதே மாதிரி தான் இதுவும் இதில் என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம பிளெயினாக பண்ணுறோம் ஓகே சப்போஸ் நமக்கு இதில் கொஞ்சம் காரம் வேணும்னாலோ இல்லை ஸ்வீட் வேணும்னாலோ சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து கொஞ்சம் மசாலாலாம் ஆட் பண்ணி கூட நம்ம அந்த ரொட்டி தட்டிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் சீரகமும் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இது வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க இருப்பாங்க இந்த ஒன் இயர்க்குள்ள குழந்தைங்கள் கூட நம்ம இந்த மாதிரி ரொட்டி பண்ணிட்டு கையில் கொடுத்தா பிகினஸ் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் இது ரெட் ரைஸ் மாவு சிகப்பரிசி மாவு இல்லை வந்து ராகி மாவு எதுல வேணாலும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா பாயில் ஆகிற ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம இதில் விட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் இதுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம தவாவை வந்து ஹீட் பண்ண வச்சிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே வைக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஆறணும் அதனால் அப்படியே வைக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி வேணும் போதும் இப்போ வந்து இந்த மாவு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் பிசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப் பண்ணி நம்ம வந்து இதை அப்படியே ஓரமாக வச்சுட்டு இப்போ மாவு எப்படி இப்போ செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து அந்த கட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மாவு நல்லா வெந்திருக்கும் இதில் இப்போது இதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு ஏன்னா அரிசி மாவு வந்து கையில் ஓட்டிகிட்டே இருக்கும் அரைச்சிட்டு அந்த ரைஸ வந்து இதோட சேர்த்து இப்ப ஒரு கப் ரைஸ் இருக்குன்னா ஒரு கப் மாவு அப்படி ஈக்குவல் ரேஷியோல மிக்சில போட்டு நீங்க நல்லா அரைச்சிட்டு அதை கூட இதே மாதிரி பண்ணலாம்
ஸ்வீட்டாக பண்ணணும்னா இல்லை சக்கரை இல்லைனா வந்து வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே கையிலே தான் தட்டி இந்த அடையை வந்து போட போகிறோம் நமக்கு சைஸ்க்கு வேணுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கையில் வந்து நம்ம என்ன விட்டுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து மாவு நம்ம சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சுட்டோம் சுடு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதுலேயே வெந்துடும் மாவு இந்த மாதிரி ரொட்டி மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அரிசி மாவு அடைக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசி நல்லா வந்து மாவு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதில் தேவையான அளவு உப்பும் கொஞ்சம் சீரக வாசனைக்காக போட்டாங்க அதில் வந்து நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டுட்டு கை பொறுக்கிற அளவு சூடு வந்ததுக்கப்புறமா கையில் நல்லா பிசைஞ்சி அடை அப்படின்னாலே நம்ம கையில் தான் தட்டி வாங்கும் ஸோ அதே மாதிரி கையில் தட்டி போட்டுட்ருக்காங்க ஆம்லேட் குழம்புக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண வெங்காயம் அதில் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு எல்லாம் சேர்த்து நம்ம ஆசிஷியல் ஆம்லேட் மாதிரி ஒரே ஆம்லேட்டாக போட்டு ஃபோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க அப்புறம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் சீரகம் சோம்பு வெங்காயம் சேர்த்தாங்க ஸோ அதோடு வந்து பச்சை மிளகா கீறி போட்டாங்க தக்காளி வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணாங்க கரம் மசாலா அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து தனியா தூள் சேர்த்துக்கிட்டாங்க எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்ல கட்டியான தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் வந்து சேர்த்தாங்க தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ தேங்காய் பால் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ஊற்றி வச்சுருந்த ஆம்லேட் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் போட்டு இறக்கி வச்சுட்டாங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நெய் அது நம்ம விருப்பம்தான் இது வந்து கர்நாடகாவில் அக்கி ரொட்டின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது அரிசி மாவில் பண்ணுவாங்க ஓகே அதே மாதிரி மகாராஷ்டிராவில் கூட இந்த ரைஸ் வச்சு பண்ணுற ஒரு ரொட்டி ரொம்ப ஃபேமஸ் பாக்ரான்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் போய் நல்லா சாப்பிட்டு நீங்கள் கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி போகிறீங்க நாங்கள் ஸ்டேட் ஸோ அப்படி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்ச ஊர் ஃபுட்டில் எஸ்பெஷலி ஃபுட்டில் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா எனக்கு மலேசியன் ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும் யாரு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அங்கே ஃபுட் ரொம்ப பிடிச்சது அது எதுனாலும் தெரியல நிறைய பேருக்கு வந்து சைனீஸ் ஃபுட் ப்ராப்பர் சைனீஸ் ஃபுட் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் டிப்பிக்கல் ப்ராப்பர் அந்த சைனீஸ் டேஸ்ட் பிடிக்காது தான் இருந்தாலும் அந்த மலாய் ஃபுட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி அந்த டேஸ்ட் தான் கொஞ்சம் 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 இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் ஏதாவது இங்கே வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா மோஸ்ட்லி நிறைய ரெசிபி எப்படி நம்ம இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ணலாம் நான் நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப செவந்து வராது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் இந்த மாதிரி லேசா செவக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமே நம்ம எடுத்துடலாம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ஆம்லேட் கிரேவி அதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்க ஃபிஷ் கறி மாதிரி ஆமா ஃபிஷ் கறி மாதிரி இருக்கு ச 
ஸோ இந்த ரைஸ் ரொட்டி அடை இந்த ஆம்லெட் கிரேவி எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஸோ நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டாக நமக்காக வந்து ஆம்லெட் வச்ச ஒரு கிரேவியும் அதுக்கு காம்போவாக ரைஸ் அடையும் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸலண்ட் மேம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ரெசிபியாக இருக்கும் ஆமாம் ஆம்லேட் அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் சேர்த்தது அந்த தேங்காய் பால்லாம் போட்டு தான் நல்லா ரிச்சாக இருக்குது இதுவுமே வந்துட்டு சும்மாவே நம்ம அப்படியே கையில் கொடுத்தா சாப்பிட்ருவாங்க அண்ட் தோசைக்கெல்லாம் இந்த கிரேவி கிரேவி மாட்டு கசமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டேஸ்ட் பிரமாதம் மேம் வழக்கம் போல ஸோ தேங்க் யூ சரி நேர்களே இன்றைக்கு செப் சுஜா அவர்கள் சூப்பர்பான ரெசிபிஸ் எல்லாம் சமைச்சு அசத்திட்டாங்க நீங்களும் கட்டாயம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்